केडिया हाईस्कूल आणि गोदाजीराव मुंबई इंजिनिअर कॉलेज इथे स्वागत आहे आणि सर्वात आधी तुमचं सर्वांचं अभिनंदन तुम्ही सर्वांनी अकरावी सायन्सला ॲडमिशन घेतली आणि आपण आज केमिस्ट्री या विषयाचं स्टार्टिंग करणार आहोत तर आज पहिले सुरुवातीला केमिस्ट्रीचा इंट्रोडक्टरी पार्ट केमिस्ट्री काय आहे आपण केमिस्ट्री म्हणजे काय केमिस्ट्रीमधले कुठले कन्सेप्ट येतात याच्याबद्दलचा स्टडी करूया आणि याचा सगळं इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री ही येते आहे पहिल्या लेसनमध्ये आणि आपला अकरावी सायन्सचं पहिलं लेसन आहे ते म्हणजे सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नावातच कन्सेप्ट आहे मग आधी पाहूया आपण की व्हॉट इज मीन बाय केमिस्ट्री मग केमिस्ट्री काय तर इट इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपाऊंड देर फिजिकल चेंजेस अँड केमिकल चेंजेस अकंपनी विथ द कंपाऊंड इट इज कॉल्ड ऍज केमिस्ट्री केमिस्ट्री इट इज अ बेसिक सायन्स अँड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इट रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दॅन बायो केमिस्ट्री अनालिटिकल केमिस्ट्री अँड सो सो केमिस्ट्री इट इज अ इम्पॉर्टंट सायन्स अँड इट इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ सायन्स ॲज वेल ॲज इन अवर डेली लाईफ सो स्टुडंट्स क्लॉथ दॅट वी बिअर दॅट इज द फायबर अँड इट इज अ ऑल्सो केमिकल्स दॅन फूड दॅट वी ईट दॅट इज ऑल्सो केमिकल्स कार्बोहायड्रेट प्रोटीन्स फॅट्स लिपिड्स अँड सो ओके दॅन शेल्टर्स शेल्टर्स सो शेल्टर्स दॅट इज रॉक्स सिमेंट्स दॅन डिफरंट पार्ट्स सँड इट इज सेम ऑर मेटल्स जस्ट लाईक आयर्न ओके ऑल दीज आर द कंपाऊंड्स अँड दीज कंपाऊंड्स दे आर बिलॉंग्स टू ऑल्सो केमिस्ट्री म्हणजे बेसिकली ज्या मांडवी गरजा आहेत कुठल्या मानवी गरजा आहेत अन्न वस्त्र निवारा फूड शेल्टर अँड क्लोज येस ऑल्सो एअर वॉटर दीज आर ऑल्सो इन्सेन्शियल थिंग्स वॉटर इज अ कंपाऊंड अँड दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ओके दॅन एअर एअर इट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ गॅसेस अँड दीज आर ऑल्सो कंपाऊंड सो दीज आर ऑल दीज आर बिलॉंग्स टू केमिस्ट्री सो बिसाईड्स दीज दीज अन्न वस्त्र निवारा मीन्स फूड शेल्टर अँड क्लॉथ ऑल दीज आर द केमिस्ट्री ओके नाव द केमिस्ट द टाईप्स ऑफ केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री इट इज फर्दर क्लासिफाईड इन टू केमिस्ट्री इट इज फर्दर क्लासिफाईड इन टू फाय टाईप्स फर्स्ट दॅट इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सेकंड वन दॅट इज फिजिकल केमिस्ट्री physical chemistry third one that is inorganic chemistry inorganic chemistry next one that is biochemistry and fifth one that is analytical chemistry analytical chemistry in organic chemistry it deals with the study of organic compounds that is carbon compound. then physical chemistry in this chemistry there is a study of principle laws chemical change accompanied with the physical change and their derivations okay next one inorganic chemistry it is the study of compounds other than carbon compounds that is inorganic chemistry biochemistry means biological biomolecules or related to the bio bio biology so the chemistry in biology that is called as the biochemistry that is the study of bio molecules their actions their reactions and conversions interconversions and last one that is the analytical chemistry means this study it is related to the analysis means during chemical changes during physical changes the analysis is most important and the branch of chemistry we studied related to the analysis and that is called as analytical chemistry so in this chemistry in all chemistry the important compound important is matter means here chemistry is related to or it studies all about the matter so what is matter 
sulfuric acid, nitric acid, then hydrochloric acid. All these are the compounds. Maximum compounds or maximum pure substance around us, they are in the form of the compounds. Okay, these are the compounds. Here, for example, simple one nitrogen, it is an element, but N2, it is compound. One oxygen atom of an element, then O2, it is a compound. Do you know? This means that here are elements and these are the compounds. Next one, mixture. Mixture means it is a combination of two or more compounds. Two or more and so many compounds. Okay. There is no limit and that is called as mixture. But mixture, there are the two types of mixture. Here one is homogeneous mixture and another is heterogeneous mixture. One homogeneous mixture means having the one phase. For example, this air, it is a homogeneous mixture. Air contains oxygen, nitrogen, water vapor, dust particle and so many gases. Okay. And even though we look like this one, one phase, okay, all these are in a gaseous state. So that is the homogeneous mixture. Another example, sugar, then salt in water, that is the homogeneous mixture. And heterogeneous mixture means if oil in water, it contains two phases. If we shake and settle down for the some time, then it forms a two phases. Means containing two or more phases, they are called as heterogeneous mixtures. Okay, so all about this is all about the chemistry and basic concept. Means it is a minor concept. In the next video, we take the next one that is thank you.